ormai lo sapete, amiamo cercare zone poco turistiche da visitare. In Toscana però sembra quasi impossibile trovare ancora dei luoghi incontaminati e poco affollati. Oggi però vogliamo portarvi con noi in uno di questi posti. Siamo in Lunigiana, terra di castelli, leggende e borghi incantati. Questo territorio antichissimo si trova a cavallo tra Toscana e Liguria, ma noi in questo viaggio ci concentreremo solo sul lato toscano. Partiamo da casa la mattina presto e in poco meno di due ore siamo a Pontremoli, la nostra prima fermata. Il suo centro fortificato è circondato dal fiume Magra, che sembra racchiudere e proteggere il cuore storico del borgo. Tra i diversi ponti di accesso noi scegliamo di entrare dal ponte della Cresa, uno dei più antichi e sicuramente tra i più suggestivi. Lasciandoci alle spalle la parte più moderna, ci addentriamo tra i vicoli medievali di questa città e l'atmosfera cambia da subito. Dopo il viaggio ci vuole una seconda colazione e per questo ci fermiamo al Caffè degli Svizzeri, bar pasticceria fondato nel 1842 dove assaggiamo il loro dolce tipico, l'amor. Un cuore morbido a base di crema alla vaniglia racchiuso tra due cialde croccanti, il locale è molto bello, in stile Liberty e con le vetrine storiche. Partendo da Piazza della Repubblica e attraversando le vie centrali, si arriva in pochi minuti alla Torre dei Seratti e al bel parco che affaccia sul fiume. Da qui il panorama sul Ponte Battisti è stupendo. Passiamo accanto al Teatro della Rosa per raggiungere uno dei punti più fotografati della città. Dal Ponte Nuovo o Ponte dei Quattro Santi, la vista sul centro e sul castello del Piagnaro è semplicemente splendida. Tutto questo verde che abbraccia la zona poi è molto bello e rilassante. Ci sono luoghi con cui a volte ci sentiamo da subito in sintonia e Pontremoli è uno di questi. Tornando sui nostri passi visitiamo l'imponente cattedrale di Santa Maria Assunta e diamo anche una sbirciata all'interno. E dopo esserci riparati per pochi minuti dal sole iniziamo la salita verso il castello. Le case in pietra costruite ai piedi del maniero costituiscono il borgo del Piagnaro, dove leggenda vuole si aggiri un lupo mannaro. Mi raccomando se lo incontrate non guardatelo mai negli occhi. La salita è semplice e in 10 minuti di cammino siamo all'ingresso del castello. All'interno della fortezza si trova il Museo delle Statue Stele, una collezione unica di antiche sculture antropomorfe risalenti all'età del bronzo. Non so voi, ma io le trovo troppo carine, con questi occhietti e la forma particolare della testa. Ci lascia senza parole pensare a quale incredibile testimonianza sia arrivata fino a noi. Rappresentazioni di uomini, donne e bambini vissuti 5.000 anni fa che ancora oggi non sappiamo chi rappresentino e il loro significato. È pazzesco, ci è piaciuto molto. Abbiamo appena visitato il museo delle statue stele che è super carino e interessante, le statue sono bellissime e compreso nel costo del biglietto che è 7 euro c'è sia il museo che la visita al castello, c'è una vista panoramica stupenda. Tornando verso la parte bassa di Pontremoli è impossibile non notare i libri, sparsi un po' ovunque, davanti a molti negozi ed ogni angolo del borgo. Ogni anno, a fine luglio, si tiene il premio Bancarella, istituito nel 1953. Nella piazza principale non dimenticate di passare dalla Fiera del Libro, mercatino permanente che si sviluppa sotto ad un porticato, con tante chicche e libri interessanti, anche sulle leggende della Lunigiana. Penso di aver trovato il mio posto nel mondo, questo paese sembra fatto apposta per chi ama i libri. Per pranzo ci fermiamo proprio qui accanto, per restare in tema al caffè letterario, in una bella saletta con scaffali pieni di libri da poter sfogliare. Paolo mangia un panino molto sostanzioso, mentre io provo i testaroli alla piastra con pesto e stracchino, buonissimi. Salutiamo Pontremoli, che è stata proprio una bella scoperta, e viaggiamo in direzione Mulazzo, un piccolissimo borgo legato alla figura di Dante Alighieri. Qui il sommo poeta è celebrato tramite targhe, statue e rievocazioni. Dante, intorno al 1306, fu accolto da Malaspina durante il suo esilio e viaggiò tra i vari paesi della Lunigiana, tra cui Mulazzo. Oggi questo piccolo borgo arroccato e circondato dal verde mantiene la sua autenticità. Noi l'abbiamo trovato deserto, forse anche per il caldo, ma merita senza dubbio una visita. La Lunigiana è anche chiamata la terra dei cento castelli ed è facile intuire il perché. Ci sono rocche, manieri e torri in ogni piccolo centro urbano. Mulazzo non fa di certo eccezione e dalla sua torre c'è un bellissimo panorama.
Come ultimo stop di giornata ci spostiamo a Villa Franca in Lunigiana, ma non ci fermeremo in città. Visiteremo però tre delle sue frazioni più belle. Prima di andare a fare il check-in, visitiamo Virgoletta, antico borgo medievale che si sviluppa ai lati di una lunga e stretta via centrale, che culmina in una piazzetta e con un castello, ovviamente. Il fascino di questi luoghi, da cui passa la via Francigena, è innegabile. Sopra ad alcune porte si trovano ancora incisioni risalenti al 1600, molto particolari. Arriviamo così a Filetto, seconda frazione di Villa Franca in cui passeremo la notte. Fatto il check-in e una doccia per riprenderci dal caldo, usciamo subito dopo ad esplorare il paesino. Per ora abbiamo sempre incontrato solo persone del posto in questi borghi, che hanno ancora quella bella abitudine di salutare e sorridere a facce sconosciute come le nostre, cosa che nelle città abituate al turismo si è persa completamente purtroppo. Filetto è circondata da mura, con case in pietra bellissime e due piazzette collegate tra loro tramite un arco. Ci piace fin da subito. Sinceramente è stato un caso aver trovato qui il B&B, ma ora che vediamo il paese siamo molto felici di passare qui la serata. Per cena abbiamo trovato una trattoria a pochi passi dal centro. Proviamo finalmente la torta derby e gli sgabei. Pasta lievitata e fritta accompagnata da miele, marmellate e formaggi. Sono buonissimi. Mentre il sole scende giriamo per le vie e quando i lampioni si accendono è tutto molto suggestivo. Anche se il borgo è piccolissimo ci sono un bel po' di persone in giro e in generale c'è quell'atmosfera di paese allegro e pieno di vita che non vivevamo da un po', è stato molto bello. Giorno 2 della nostra esplorazione Iniziamo la mattinata con la colazione al bar di fianco al B&B. Mentre mangiamo le nostre brioche, il ragazzo proprietario del caffè ci ha gentilmente regalato una mappa e consigliato un po' di tappe da fare oggi. Se stai guardando il video, grazie mille per i suggerimenti. Salutiamo Filetto e andiamo verso l'ultima delle tre frazioni che ci eravamo ripromessi di vedere. Ci fermiamo per poco Malgrate, il microscopico borgo che si sviluppa intorno al castello. È forse il meno scenografico dei tre e non quello meglio conservato, quindi guidiamo subito in direzione Bagnone, che si trova a pochissimi chilometri da qui. Bagnone ci sembra una cittadina super curata e con tante cose da vedere. Al centro informazioni ci danno una mappa con alcuni percorsi da seguire per scoprire a piedi il paese. Di origine medievale, il borgo si sviluppa ai piedi del castello ed è attraversato da un bel fiume limpido. Per avere una visuale privilegiata del tratto di borgo costruito a ridosso del torrente, il punto migliore è senza dubbio il bellissimo Ponte Vecchio. Anche se la luce purtroppo la mattina non è delle migliori per godersi la vista panoramica, ci è piaciuto molto girare per le vie della parte bassa di Bagnone, così caratteristica e ben conservata. Guidiamo tra paesaggi collinari e super verdi, verso la zona sud della Lunigiana. Ci fermiamo ad Equiterme, famosa per le sorgenti sulfure e i bozzetti, pozze libere di acqua termale presenti lungo il torrente. Il paese è piccolo e arroccato ai piedi delle montagne, la posizione è davvero bella. Troviamo un ristorante di fronte al fiume e decidiamo di fare qui un pranzo veloce. Abbiamo una piccola confessione. Volevamo fare un trekking di un paio d'ore qui ad Equi, ma il caldo soffocante ci ha fatto desistere. Ormai lo sapete che siamo team autunno e l'estate ci distrugge. E così andiamo verso la nostra ultima tappa di questi nostri due giorni toscani. Siamo a Fos di Novo, un borgo con un fascino d'altri tempi, silenzioso e con un'atmosfera un po' misteriosa. Dopo essere stati ad Equi Terme, adesso siamo al castello di Fos di Novo, che stiamo per visitare anche all'interno. Ogni ora c'è una visita guidata che dura più o meno 50 minuti. Il biglietto d'accesso costa 10 euro a testa ed è stupendo perché da qui si vede il mare. Siamo proprio a cavallo tra la Toscana e la Liguria e il panorama è meraviglioso. Abbiamo il mare davanti e si vede tutta la costa. Abbiamo partecipato a una delle visite guidate che si tengono tutti i giorni qui al castello, che è ancora proprietà privata dei discendenti dei Malaspina. Il loro stemma si trova anche all'ingresso principale. 
attraversiamo saloni immensi e vediamo la stanza dove si dice abbia dormito Dante. Abbiamo anche la possibilità di uscire sulle mura e percorrere un tratto dei camminamenti di ronda fino alla torre. Il paesaggio che ci circonda è davvero incredibile. Scorgiamo anche le Alpi Apuane. Se volete fare un'esperienza senza dubbio indimenticabile, potreste pensare di soggiornare nel castello, in una delle stanze presenti nella zona più alta che abbiamo avuto la fortuna di vedere e possiamo dirvelo sono stupende. Tra l'altro, piccola curiosità per chi è appassionato di paranormale, si dice che il castello sia infestato. Se dormirete qui avrete anche la possibilità di esplorare le sale di notte a caccia di fantasmi. Fateci un pensierino. E così anche questo breve viaggio è arrivato alla fine. Speriamo davvero che vi sia piaciuto questo itinerario in una parte della Toscana che noi personalmente abbiamo adorato per la sua autenticità. Fateci sapere nei commenti se conoscevate già questi luoghi e magari consigliateci altre zone in Italia non molto conosciute e che secondo voi andrebbero maggiormente valorizzate. Come sempre se volete sostenere il nostro lavoro potreste lasciare un mi piace e iscrivervi al canale. E non scappate subito da qui. A destra abbiamo messo il video dedicato ai 5 luoghi della Toscana che abbiamo pubblicato lo scorso anno. Siamo sicuri che vi piacerà un sacco. Quindi buona visione, ci vediamo presto. Ciao! Ciao!